ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೆಸರಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಇವರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಓದುವಂತಹ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹಲವಾರು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಓದಿರುತ್ತೀರಿ ಅದರಿಂದ ಇವರು ಒಂದು ಜೀವಿ ಪ್ರಭೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಉಗಮದ ಕುರಿತು ಇವರು ಬರೆದಂಥ ಕೃತಿ ತುಂಬ ಮಹತ್ತರವಾದದಾಗಿದೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಆಗಿನ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ದೂರವಿದೆ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಇವು ಈ ಎರಡು ಬಗೆಯವು ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಇವು ಬೌದ್ಧಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವಿದೆ ಅದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಶೋಧ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಲ್ಲಟ ತರುವಂತಹವು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇವು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡ ಮಾಡುವಂತಹವಾಗಿವೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಪರ ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಂತೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ಮಿನ್ನ ಜೀವ ಉಗಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈ ಬಗೆಯದು ಇಂದಿಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ದೈವದ ಕೈವಾಡ ಎಂಬ ಬೈಬಲ್ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ ಇದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ನೂರು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಣ್ಯ ಹಾಗೆಯೇ ಡಾರ್ವಿನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಅದರ ಅದರ ಮೇಲೆಯೇ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾಯಿತು ಇಲ್ಲೊಂದು ತಾರತಮ್ಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ನಾಟಕಕಾರ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಎನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಅರ್ಧ ವಿರಾಮ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಹಾಕುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಧಿಸುವ ನಿಯಮ ಇದು ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಶೋಧ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಇಂದಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸಲೂಬಹುದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವೆಂಬುದು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಮಾತು ಏಕೆಂದರೆ ಡಾರ್ವಿನ್ ಎಂದೊಡನೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಅವರ ಜೀವ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಉಗಮ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಉಗಮ ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾಗ ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುತೂಹಲ ತಾಳಿದವನು ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಇವನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಬಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜೀವಿ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಾಗುವಾಗ ಜೀವಿಗಳು ಪರಿಸರದೊಡನೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸರ್ವನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಡಾರ್ವಿನ್ನ ಶೋಧದ ತಿರುಳು ಕುತೂಹಲಕರವೆಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ಸಮರ್ಥವಾದದ್ದೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿಕಾಸ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರ ಪ್ರಬಂಧವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ವಿಕಾಸ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದ ಬಳಸಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಡಾರ್ವಿನ್ಗೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಆದರೆ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಡಾರ್ವಿನ್ ಕೃತಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತರ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ಎಂಬ ಕೃತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾದದ್ದೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಶಬ್ದಪುಂಜವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿದ್ದ ಡಾರ್ವಿನ್ ಹೇಳಿದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಎನ್ನುವ ಸಂಗತಿ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ ಸಮರ್ಥವಾದ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಎಂಬ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ ಡಾರ್ವಿನ್ನ